Uh, kwanza eh, ni, 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 nilipata taarifa za wingi wa wageni katika magereza yetu ya mkoa wa Pwani. Na sababu ni moja tu eh, wilaya hii ni moja ya lango eh, linalotumiwa na wa wahamiaji wa, 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 wa haramu na msingi wa kitaji haramu. E, mtaona kwa kiwango kikubwa sana wengi wamekuwa wakikamatwa wanapokuwa na wana, wanajaribu kupita lakini lango kubwa ni kupitia wilaya hii lakini na mkoa huu pia kwa sababu kuna kuna wengine wanazungukia wilaya zingine wakiwa wanatafuta usawa wa kuelekea e, mikoa ya kusini kwa ajili ya kwenda huko wanapotaka kwenda lakini jambo moja tu ambalo ni kubwa ni kwamba wapitaji hawa ambao wanapita kwa makundi sio moja moja nchi zingine muhamiaji anakamatwa moja moja utasikia DRC moja ama Burundi moja ama... na nchi zingine utasikia moja moja lakini hawa wanapita kwa makundi eh makundi moja hivi unakuta wako zaidi ya 80 na wa, wa, wakija ili waweze kufika katika mkono wa sheria na, na hukumu kuchukua mkondo wake kwanza lazima mtafute mtu anayejua lugha yao hawajui hata lugha. E, kwa hiyo ina, ina, ina changamoto zake. Lakini muda wote wao wanaokaa gharama zinakuwa upande wa nchi yetu. Wakiwa mabusu, chakula, wakiugua, lakini pamoja na kukaa. Angalia hapa sasa hivi zaidi ya nusu ya watu walioko hapa. Actually ni robo tatu ya watu walioko hapa ni wao wenyewe wa, wa, wa Ethiopia ni wageni. Hao wanatakiwa warudishwe kwa gharama za walipokodi wa Tanzania sasa hii haiko sawa kwamba hawa watu wana, wanafanya makosa kwa makusudi kwa sababu wanapanga kuanzia kule kule kuja bila kufuata utaratibu na wanajua watakaa wakishamaliza kifungo ni ama wapite na wasipopita watarudishwa kwa ndege mpaka kwa, kwa gharama za za, za, za walipokodi wa Tanzania nadhani tuna kazi ya kufanya kwenye kipengele hicho cha sheria moja kama serikali na kama wizara hatutaruhusu watu waingie bila utaratibu kwenye nchi yetu yeyote anayeingia bila utaratibu atafika kwenye mkono wa sheria na yeyote anayewezesha watu kuingia bila utaratibu na kupita bila utaratibu atafikishwa kwenye mkono wa sheria na wale wanaotumia magari yao kuwabeba tutayataifisha siku hiyo hiyo wataingia kwenye mkono wa sheria fedha ambazo tungeweza kulipia madeni ya, ya maji kwenye magereza yetu na umeme askari wetu wakafanya kazi katika mazingira ya, ya, ya kirafiki zaidi tunalazimika kuwarudishia wale kwao lakini kingine wanakadiria kwamba nitahukumiwa muda mfupi tu nikimaliza ama narudishwa ama naenda ninakokwenda hapa tutafanyia kazi ili sheria iseme kama watakamatwa kama nilivyosema watu wetu karusu watu wakaingia kiolela lazima wafike kwenye mkono wa sheria watafungwa lakini mambo mawili nchi yao iwachukue kwenda kwao ama warudi kwa gharama zao wenyewe lakini adhabu lazima iwe kali itakayotoa fundisho watu wasije